Ну и зимой также хозяева реже бывают на дачах, поэтому реже заявляют. Служебная собака след не взяла. За неделю тут могло пройти человек сто. Пойди разберись, кто из них вор. А дежурная часть городского ОМВД продолжает принимать вызовы и отправлять на них экипажи. Веселые выходные сутки только начинаются. Дмитрий Цепелев, Евгений Доценко, Сибинформбюро. А вот как спасти пешеходов от ДТП? Студенты и преподаватель Тюменского нефтегаза разработали необычный проект – сигнальный осветитель пешеходного перехода. Представляет он собой желтые мигающие знаки, расположенные над зеброй. Изобретение оборудовано датчиком движения. Как только кто-то появляется на дороге, механизм начинает предупреждать. В вечернее время зона перехода подсвечивается яркими лампами. Проект высоко оценили на федеральном уровне. На всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи недавно он занял второе место. Подходя к краю проезжей части, пешеход, даже если его водитель не видит из-за того, что обзоры закрывают какие-то крупногабаритные транспортные средства, соответственно, он получает, он, водитель, получает своевременный сигнал о том, что где-то здесь находится пешеход, и он собирается переходить через дорогу. В Тюмени уже на шести зебрах установлены такие подсветки. В скором времени они могут появиться и в других городах России. О дорогах не только автомобильных, но и железных уже 175 лет в России. В первое воскресенье августа отмечают День железнодорожника. В Тюмени по традиции в преддверии собрали всех работников РЖД, от самых юных до заслуженных передовиков. Англина Лесько расскажет подробнее. Юные железнодорожники сегодня бесплатно катают всех желающих. Юбилейный экспресс подоспел к началу торжества. На детской железной дороге целыми семьями собрались те, кто на протяжении многих лет заботится о пассажирах Тюменского региона. В честь сотрудников РЖД артисты приготовили пятичасовой концерт. И ты в сердце, День железнодорожника 